Hello， 大家好，我是米泰。今天我们一起来看一下第二百二十一题 ，Maximal s q u a r e 啊，这道题呢，也就是说我们有一个二 D 的 binary 的 matrix， 呃，这个 binary matrix， 也就是说它这个里面呃只有零跟一、啊，然后我们要找出它这个最大的这个正方形，这个正方形里面呢全都是一，比如说这个 example 啊，就是像这样的一个二 D 的 binary matrix 啊。它里面最大的正方形呢，也就是这一块啊，面积也就是四。首先，我们看到这道题目的时候，最可能想到的一个非常暴力的方法呢，也就是我去尝试它里面所有可能形成的正方形啊。比如说从这个角开始，我就是第一个正方形就是长度为一的啊，长度为二啊，长度为三，长度为四的正方形，然后再在这个点啊，我继续长度为长度为一，长度为二，长度为三。啊，长度为四啊，之后呢，对于这个点也是一样啊，我去尝试它所有的组合，那么我一定能找到啊最大的那个，但是这个非常的耗时，而且，呃，我们可以发现它里面有非常多的重复计算啊，比如说像呃，对我这个点开始啊，我长度为五的这一部分里面，我就已经包含了啊，从这个点开始啊，长度为四的部分，和这个点开始长度为三的部分，和这个点开始长度为二的部分，所以它这些里面我有很多啊。都、就是要把它重复去计算的啊，非常的耗时的。那我们首先先来分析一下这道题目的规律，然后看一下我们在哪一些地方可以去减少啊我们的这个计算啊。比如说我们有一个这个全一的 binary matrix， 那对于这个点来说啊，边长为一的时候，它只能形成啊这个一个正方形。那对于这两个呢，它们两个无法构成一个长度为二的正方形，对不对？啊，这这一横条啊，全都是一。然后对于这一竖条呢，也都是一样啊，全都是一。那直到这个点的时候啊，这个点它能跟它上面三个位置啊，构成一个长度为二的正方形，那么我就把它标记为二。呃、啊，当我把它标记为二之后啊，我再往右看啊，所有从它开始往右的部分啊，我全都能形成一个啊为二的这个正方形，因为它这个上面啊有一格啊，斜面有一格，左边有一格，那它们一定能形成一个长度为二的这个正方形。那我就把这边全部标记为二。这一格的时候。我上面是有两格的这个部分，就是说我如果我直接往上看的话啊，我从这边是有一个二乘以二的正方形的，但是我斜对角呢只有一个一格的正方形，然后我这里呢也只有一个一格的正方形，那我最多最多也只能形成一个两格的正方形，所以我这边就是二。但是到了这个点就不一样了啊，这个点它上面那个格子代表从它这个格子开始啊，它有一个啊二乘以二的正方形，那么我把它框起来也就是。然后它的斜面这个二呢，代表它在斜对角有一个二乘二的正方形。然后我的左面呢，也是一个二乘二的正方形。实际上呢，就是说，如果我这三个角上啊都是二的话，说明我上面有一个二乘二的正方形，斜对角有一个二乘二的正方形，然后左边有一个二乘二的正方形。如果我这这个角啊它是一的话，它一定能形成一个三乘以三的正方形。那么这样的话，我就相当于我发现它是可以构成一个、啊、大小为三的啊这个正方形。那么从它开始往后。都是一样的，它这个上面是一个二乘以二，斜上角是个二乘以二，然后左边是个三，那它们一定也只能构成一个三乘以三的啊，因为它们上面的距离不够。然后再往下的时候，其实也是一样的。那我们就要到这里，我们就要开始观察一下啊。实际上，我这个每个数字它改变是其实是取得它的上面左上角和它的左边三个数啊，最小的那个数。去加一，那么实际上它们这三个里面，相当于是我上面能维持一个二乘以二的正方形，我左边只能维持一个一乘一的，然后我斜上角也只能维持一维持一乘一的。那么我实际上凑合加上我当前这个一乘一的正方形，我们最多也只能构成一个二乘以二的正方形，一加一等于二。那在这里呢，它们实际上最小就是二啊，对于它来说，加上它自己本身呢，也就只能构成一个啊三乘以三的正方形。然后当它的这边。它的上面可以有一个三乘以三的正方形，左边可以有一个三乘以三的正方形的时候，再加上它斜上左上角也能构成一个三乘以三的正方形，那么我们一定知道我们当前的这个角它是可以变成一个四乘以四的正方形。那我们观察到这里，我们已经可以看出来，呃，最大的这个正方形的规律呢，也就是说我是观察我的这个位置的上方跟左边和我的左上角，它们三个数字当中的最小值加一，也就是我当前这个位置啊。它能构成的最大的正方形的面积。那我既然知道了这个，那么这道题目基本上已经啊有一个解了啊，我们可以看一下。一样啊，我们首先把它的行数给拿出来啊。如果我的行数是小于零，我直接 return 零吧。然后我把我的列数读取一下。那第一轮呢，我先把这个我的第一横行跟我的第一列啊，先给读取一下啊。如果它们存在一的话，我的答案就预设为一啊。
因为我实际上我往里面跑的时候是从一乘一开始的，我这个一乘一这个位置开始的，我这个前，因为第一行跟第一列它有可能。超过它的这个面积一，所以说我们不需要去那么纳入我们这个规律里面去考虑啊。那当我们进入这个两层负循环之后呢，啊，就是我们刚才讲的那个例子啊。如果我的当前的这个值啊不等于零啊，如果等于零呢，我们就跳过不看它。啊，如果它不等于零啊，我们它的当前这个位置的上方那个数字啊，左边的那个数字跟它左上角那个数字我们都取出来，然后我们就取它们三个数字当中的最小值去加一啊。然后我的最大值呢，我的 answer 呢，也就是当前你算出来的这个 temp 啊，就是你当前这个位置的面积跟我 answer 的面积去取最大值啊，这只是为了保持一下我的最大值一直都知道啊，因为你的右下角不一定是你的最大值啊，只有像这种情况呢，右下角会是你的最大值，否则的话像像这种断断续续的情况，你右下角不是你的最大值，所以你中间一定要把你的最大值保存好。然后呢，你只要把你前这个 matrix i j 啊，把它给改成这个 temp 加零啊，就是替换成字符就行了啊。那么也就是，比如说像这样，你一变成了三，那你要把它替换掉嘛。那你往后边还在用这个三这个数字嘛，所以说把它替换掉啊。替换完之后呢，我们这两层 for loop 跑完啊，我们最后 return 呢，只要 answer 乘以 answer 就可以了，因为我们取的是它的边长作为我们当前的这个。数字嘛，那么返回它答案的时候，也就是你的边长相乘，就是这个方形的面积，所以我们是 answer 乘以 answer 啊。当然，我们维护一个 DP 啊 ，int 数组、啊，然后把 matrix 呢转换成整形啊，这样也可以减少一些这个重复的差转 int 啊。因为实际上我每次啊，我都是在关注我当前这一行，所以我 DP 只要维持一行就可以，它不需要维持一整个 matrix。这呢，你直接像。我们现在做的这个方法一样啊，我们直接是在这个 matrix 里面啊，就改变它的值，那我就不需要去维护一些额外的东西，但是我需要啊，因为它就是一个差的 matrix 嘛，所以我们要不停的去转换来转换去啊，不停的换回去，所以呢，它会损耗一点时间。但是呢，就算这样，我们速度也不是很慢啊，所以说我觉得还可以接受，所以我就没有改了。但是如果大家想要把它更优化的话，维护一个 DP in 的数组也是可以的，中间换时间。那么。今天这道题呢，也就讲到这里了。那如果大家有什么疑问的话，可以在视频下方给我留言。